Tjena som hans, det är Therios och välkommen till en Java Game Tutorial. Um, så ja, i den, här, i den här serien så kommer vi göra ett spel i Java. Inte ett plug till Minecraft som uh, jag brukar göra tutorials för. Uh, utan vi kommer göra ett spel i uh, Java. Så uh, ja, jag tycker vi börjar direkt nu. Så vi är New Java Project. Uh, vi döper den till, uh, ni kan döpa den vad ni vill. Jag vill döpa den uh, 2D Game. Jag så. Oj, jag kan inte ha 2D game men ni kan kunna ha det. Jag tar 2D game. Um. Och så här klickar vi på source folder. Uh, package. Och så kan vi döpa den till vad ni vill. Det finns en new container. Gå på runt. Uh, package. Ja, <laughs> uh, vi, vi tar då. New container. Så. Gör vi en klass som heter main. Så har vi gjort nu, det är en klassfil där vi kan lägga in eh, vår kodning. Eh, så det första vi kommer göra det är att berätta för programmet att det här är vår main-fil och det är den här den ska läsa ifrån eh, när programmet börjar. Så för att göra det så tar vi public eh, static void main med litet m, eh, string, args och så här. Eh, vad det här kommer göra, eh, det är som sagt att den berättar för ja, eh, Java eller Eclipse eller vad man nu vill kalla det, eh, att det här är mainfilen. Så allt som vi skriver här inne, det kommer att hända när vi startar programmet. Men vi vill inte skriva all kodning här, för då kommer, då kommer det, ja, det kommer bli luddigt och eh, ja, det kommer helt enkelt bli fult. <laughs> Och eh, det är inte så man brukar göra. Så vi börjar med att göra en constructor. Public main. Eller vad, vad ni nu har döpt den här klassfilen. Eh, och i den så kan vi... Eh, vi ska skriva lite saker där eh, snart. Men eh, vi ska också göra en ny class som vi döper till frame. Och den framen ska vi göra extends jframe. Och vad det kommer göra det är att den här klassen kommer bli en jframe. Och en jframe det är en Java frame eller ett fönster eh, som till exempel Skype eller whatever. Så ja, den här klassen är nu en jframe. Eh, vi sätter bara in en constructor här, public frame. Så. Och vi ska ha en panel. Panel. Så. Och i den ska jag skriva extends jpanel. Och en jpanel det är en panel som man kan lägga till eh, saker i fönstret. Till exempel eh, eh, knappar, textrutor och sånt. Och så gör vi en constructor här också. Public panel. Sådär. Alla. Så. Eh, och när vi har gjort det här då kan vi gå tillbaka till vår main fil. Eh, och göra frame f i lika med new frame. Egentligen, ifall man inte hade gjort den här framefilen, då skulle vi behöva skriva jframe f eller lika med new jframe. Uh, men det är lite enklare att göra så här, för då behöver vi inte skriva allting om framen här inne, utan då kan vi skriva det i den här klassfilen. Och eftersom vi har gjort så den här klassfilen är en jframe, så kan vi bara lika gärna använda det. Uh, så ja, det vi ska göra nu, det är att vi ska göra Public. Eh, public betyder att eh, det, här, det här som vi skriver efter, det kommer kunna användas i, i eh, alla klassfiler. Men för att det ska funka fullt ut eh, så ger vi static. Och det är då som man kan skriva till exempel så här, main. Punkt, vad vi nu har döpt den här saken här för. Så ja, public static. Uh, vänta, vad var det nu igen? Uh, just det, vi skulle göra en int. En int är då en siffra. Eller tal. Och vi kommer då göra ett tal som heter width. Och vi kommer sätta det till 800. Och vi kommer göra height och sätta det till 600. Uh, så nu kan vi göra f set size width height. 
för width är 800 och height är 600. Um, och f um, <laughs> set location relative to 0. Och vad den, vad den här kommer göra det är att eh, när vi startar programmet så kommer fönstret hamna i mitten av skärmen, inte någonstans uppe i hörnet. Um, och nu när vi gjort det här gör vi f.setVisible true, för annars kommer vi inte se fönstret uppenbarligen. Och f.setTitle och så lämnar vi den ett tag. Och så gör vi public static string en string, det är en en teckenföljd eller ett meddelande eh, och vi döper den stringen till title och vi gör det lika med och vi måste ha sådana här citattecken annars kommer det inte eh, det var en string eh, så vi säger vad ska det här programmet heta vi döper till eh, 3D, 2D game så FC title, title, med stor bokstav eftersom jag döpt det till den här uppe Oj, ja, ah, nu gör någonting. Title. Uh, ja, nu är det klart. Nästan. Vi måste bara göra uh, new main. Så när här programmet startar, då kommer den öppna den här main-filen. Um, men det känns som det är något som saknas här. Jag, vet inte, jag måste bara tänka ut vad det är. Just det. F set resizable till false. Så de inte kan göra fönstret större eller mindre för det kan ja, förstöra våra, eller inte förstöra men det kan det kommer bli så konstigt ut. Eh, så nu, ifall vi klickar på den här knappen här uppe, run, eh, då så kommer vi få upp ett fönster och eh, typ den här 2D game. Eh, och eh, ja, allting här funkar som det ska, vi kan inte göra fönstret större eller mindre och eh, ja. Allting funkar som det ska och hamnar i mitten när vi startar det. Uh, men vi har ett problem. Som ni ser är programmet fortfarande igång uh, när vi stänger av den. För den här lyser fortfarande. Uh, så vi trycker på Terminate så vi stänger av den. Uh, och ifall ni inte gör det här, då, alltså det, det är ingen jättestor skillnad. Men programmet kommer fortsätta att köras i bakgrunden. Så F, set default close operation. Uh, frame. Punkt exit on close. Det kommer göra så när man closer den, då kommer den terminera um, programmet. Så vi trycker på run. Vi ser att den här lyser. Den kryssar ner den. Och nu slutar den lysa. Så ja, det var del 1 av uh, våran Java tutorial. Så i nästa video kommer jag förmodligen visa hur man uh, lägger till en uh, spelare och uh, andra saker i våra fönster som vi har gjort. Så Ja, ni får ha det så bra så ses vi i nästa video.